আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার 2 গুণগত রসায়নের দ্রাব্যতা অংশগুলো করতেছিলাম সো পার্ট 7 এ আমরা বেসিক্যালি যেটা দেখব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কমন আয়ন ইফেক্ট হ্যাঁ এটা আচ্ছা এটা একদম শুরুতেই আমি আসলে স্লাইডে কিছু বলতে চাই না বাট যেহেতু এখানে দেখতেছি কমন আয়ন ইফেক্ট সম্পর্কে আমাদের অনেক কথাবার্তা আছে অনেক কথাবার্তা কমন আয়ন মানে হচ্ছে সেম আয়ন এটা একটু মনে রাখো কমন আয়ন এটার মানে হচ্ছে সেম আয়ন ঠিক আছে মানে কমন থাকবে ওই যে আমরা ছোটবেলায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের সময় গুণ ভাগ যখন করতাম কমন নিতাম না ওই রকম হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে আমাদের কমন আয়ন ইফেক্টগুলো একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি মানে কমন আয়ন জিনিসটা কি ধরো এখানে একটা দ্রবণ আছে এখানে ধরো সিলভার ক্লোরাইড আছে তার মানে এটা অলরেডি আয়নিত হয়ে আছে কি কি আকারে এ জি প্লাস প্লাস সিএল মাইনাস এবার তুমি বাইরে থেকে ধরো তুমি এই জায়গাটায় সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলা তাহলে এটা কিভাবে আয়নিত হবে এটা আয়নিত হবে সোডিয়াম প্লাস প্লাস সিএল মাইনাস এবার এখানে কি কমন আয়ন আছে এই তোমরা সবাই একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো এখানে কি কমন আয়ন আছে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ ভাই কমন আয়ন আছে কে কমন আয়ন এই যে সিএল মাইনাস এখানেও সিএল মাইনাস এরা হচ্ছে কমন আয়ন এরা হচ্ছে আমার কমন আয়ন মানে সেম আয়ন এবার এটাই হচ্ছে কমন আয়ন আর কি এখন এটার ইফেক্টটা কি এটার ইফেক্টটা কি সো এটার ইফেক্টটা হচ্ছে ইফেক্টটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে এই যে আমরা ইফেক্ট বলতেছি বা এফেক্ট হোয়াট এভার তুমি যাই বলো এই ইফেক্টটা কি কমন আয়ন ইফেক্ট ইফেক্ট হচ্ছে দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা তুমি যাই করো না কেন তুমি তো টেম্পারেচার চেঞ্জ করতেছো না টেম্পারেচার চেঞ্জ করতেছো না তোমাদেরকে শিখেছিলাম দ্রাব্যতা গুণফল একটা সাম্য ধ্রুবক এবং সাম্য ধ্রুবক টেম্পারেচার চেঞ্জ হলেই চেঞ্জ হয় তাহলে দ্রাব্যতা গুণফলও টেম্পারেচার চেঞ্জ হইলেই চেঞ্জ হয় তাহলে এখানে কে এসপি চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে না কে এসপি কি থাকবে ফিক্সড থাকবে কে এসপি ফিক্সড থাকবে মনে রাখবা এখানে কিন্তু কে এসপি চেঞ্জ হবে না কে এসপি ফিক্সড থাকবে ওকে দুই নম্বর কথা হচ্ছে দ্রাব্যতা সলিউবিলিটি বা দ্রাব্যতা সলিউবিলিটি এটা আসলে ফল করবে কমন অ্যান্ড ইফেক্টের জন্য দ্রাব্যতাটা কমে যাবে আচ্ছা এখন তোমার মাথায় অনেক প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া কেন দ্রাব্যতা কমে যাবে অতটা হচ্ছে দেখো দ্রাব্যতা গুণফল একটা সাম্য ধ্রুবক এবার সাম্য ধ্রুবকের বিক্রিয়া উৎপাদে যদি তুমি বিক্রিয়াকে মানে উৎপাদে যদি ঘনমাত্রা বাড়াও তাহলে কিন্তু বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে যায় এবার দেখো সিলভার ক্লোয়েড আয়নিত হয়ে সিলভার প্লাস আর সিল মাইনাস হয়ে আসা তুমি সোডিয়াম ক্লোয়েড অ্যাড করতেছো তার মানে কি উৎপাদে ঘনমাত্রা বাড়াইতেছো তাহলে বিক্রিয়া কোন দিকে যাবে পেছনের দিকে যাবে পেছনের দিকে যাবে মানে কি অধক্ষেপ পড়বে কারণ এরা তো ভাইয়া সলিড অবস্থায় আসে আরও সহজ ভাষায় কে এসপিকে কনস্টেন্ট রাখার জন্য বিক্রিয়া পেছনের দিকে যাবে কারণ ওই যে লাসাতিলো নীতি এখানেও কিন্তু লাসাতিলো নীতি আছে কারণ কোনো একটা বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা আর কোনো একটা দ্রবণের সম্পৃক্ত অবস্থা এক জিনিস সো এই জায়গাটায় এইখানে সিএল মাইনাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কে এসপি ফিক্স থাকতে হলে অবশ্যই বিক্রিয়াটাকে পেছনে যেতে হবে এবং এই কারণে অধক্ষেপ পড়তে হবে তার মানে দ্রাব্যতা কমবে আমি জানি কি দ্রাব্যতা তখনই কমে যখন অধক্ষেপ পড়ে উল্টাটাও বলতে পারি অধক্ষেপ তখনই পড়বে যখন দ্রাব্যতা কমবে সো এই জায়গাটায় দ্রাব্যতা কমবে বাট কে এসপি কিন্তু কী থাকবে ফিক্স থাকবে সো এটা একটু মনে রাখো কমন অ্যান্ড ইফেক্টে দ্রাব্যতা কমে যায় আর কে এসপি ফিক্স থাকে তাহলে এখানে যেহেতু দ্রাব্যতা কমে যাবে তাহলে এখানে আর একটা কথা বলতে পারি আমরা কি এখানে অধক্ষেপ পাবো তুমি বলবা হ্যাঁ ভাইয়া কমন অ্যান্ড ইফেক্টে অধক্ষেপ পাওয়া যায় ওই যে আমরা ফার্স্টের দিকে একদম শুরুর দিকে দ্রাব্যতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক পড়তেছিলাম দ্রবের প্রকৃতি দ্রাবকের প্রকৃতি তাপমাত্রা চাপ এই কমন অ্যান্ড ইফেক্টে কিন্তু দ্রাব্যতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটা নিয়ামক যার কারণে দ্রাব্যতা কমে যায় সো আশা করি এটুকু বুঝছি এটা হচ্ছে একদম প্রিলিমিনারি কথা চো আমরা একটা ম্যাথ করার চেষ্টা করি চলো এখানে দেখো কি বলা হয়েছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেরিয়াম সালফেটের কে এসপি দেওয়া আছে এই তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিতে দ্রাব্যতা কত আচ্ছা এখানে যে একটা কথা লিখছে না বিশুদ্ধ পানিতে এখানে এই বিশুদ্ধ পানিতে যদি নাও থাকতো তাহলে অঙ্কটা তাই থাকতো বিশুদ্ধ পানিতে বলে খুব বেশি এক্সট্রাডারি কিছু হয় নাই অঙ্কটা যা ছিল তাই আছে মানে এখানে খুব বেশি চেঞ্জ হয় নাই তাহলে এবার একটু খেয়াল করো বেরিয়াম সালফেট এটা যদি আয়নিত হয় তাহলে বেরিয়াম টু প্লাস প্লাস এসো ফোর টু মাইনাস এবার ভাইয়ারা খেয়াল করো এটার দ্রাব্যতা যদি এস হয় এটার দ্রাব্যতাও এস এটার দ্রাব্যতাও এস কে এসপি দেওয়া আছে এখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা কে এসপি বের করে ফেলতে পারি কে এসপি হবে এস এস স্কোয়ার কে এসপি গিভেন আছে গিভেন আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস
তাহলে এখানে কত আসতেছে এটা আসতেছে 1.048 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 5 মোলার মানে মোল পার লিটার তাহলে এখানে দ্রাবতা গুণফল চলে আসলো খুবই সহজ এবং দ্রাবতা গুণফল থেকে দ্রাবতা চলে আসছে শেষ এই অঙ্কটা এটা খুব ইজি এবার পরের অঙ্কটা একটু দেখি सेम অঙ্কটাই এইবার একটু খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করো এবার কিন্তু বিশুদ্ধ পানিতে নাই এই তাপমাত্রায় এবার কিন্তু আর বিশুদ্ধ পানি ওয়াটার নাই বিশুদ্ধ পানি ওয়াটার নাই এবার আমরা একটু চিন্তা করি দেখো বেরিয়াম সালফেট এটাকে তুমি যদি আয়নিত করো তাহলে তুমি কি পাবা তুমি বলবা আমি পাবো বেরিয়াম 2 প্লাস প্লাস SO4 2 মাইনাস সো যখন তুমি বিশুদ্ধ পানিতে নিবা তখন এটা দ্রাবতাটা হবে এইখানে S এইখানেও S এইখানেও হচ্ছে S তাহলে এটা কোথায় বের করতেছো এটা হচ্ছে এট পিওর ওয়াটার এট পিওর वाटर प्रश्न होते हैं भैया जो भी विशुद्ध पानी तो नानी दम ताली के चेंज हुए जितो इन्फेक्ट इटा चेंज हुई तो भैया क्या लगा रो इबर इटा उसे विशुद्ध पानी पे जो भी विशुद्ध पानी तो नाने हो कॉमन आयन चल ऐसे शेखत रहे क्या लगा रो बेरियम सल्फेट और हम लोग तो द्राबोक तो बेर को भी विशुद्ध बेरियम क्लोराइड ये टाइप किंतु तीव्र आयन ही तो तले बेरियम टू प्लस मने लगभग कॉमन आयन इफेक्ट बाहर थे कि जो आयन टा जुक करा है शेर टाइप किंतु हमार तीव्र आयन ही तो होगे इबर एक ने कॉमन आयन क्या आसे उत्तर होते क्या करो कॉमन आयन क्या आसे हैं भैया ये जो ये टाइप होते कॉमन आयन ये टाइप कि हमार कॉमन आयन इबर द्राबोता S prime, इटर द्रव्यता उकी हो बे S prime, आर इटर घनों मात्रा डा कोतो प्रश्न बोला आसे कोतो 0.1 मोलर, इटर घनों मात्रा कोतो, इटर घनों मात्रा 0.1 मोलर, इटर घनों मात्रा कोतो, इटर घनों मात्रा 2 into 0.1 मोलर, तो इबर A सेटा पे द्रव्यता कोतो आज बे, इटा हो जबे S prime, आर O सेटा पे द्रव्यता विशुद्ध पानी तक जखन चिलो এবং আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব আগের দ্রাবতাটা একটু আগে বের করছি আমরা আগের পেজে যে দ্রাবতাটা বের করেছিলাম সেটা ছিল 1.04 এখানে এস এর ভ্যালুটা আমরা অলরেডি বের করেছিলাম এই এস এর ভ্যালুটা অলরেডি বের করেছিলাম 1004 1004 10 to the power -5 1004 10 to the power -5 एकाने KSP of barium सल्फेट equal barium two plus एक होना मात्रा KSP किन्तु चेंज हो बेना शिखाई सिलाम common ion effect किन्तु KSP चेंज हो ना SO4 two minus एक होना मात्रा तेरे KSP जो दी चेंज ना हो एकाने KSP तेरे कोतो हो बे KSP जा चिलो ताईया से one point one देखो जा चिलो ताईया से into ten to the power minus ten इक्वल ए बार बेरियम टू प्लस एर घनों मात्रा डा कोत होगे तले तुम्हें बोल बाई बार एस प्राइम नोटुन हुए से आबार पॉइंट वन और जो हुए से तले इधर जो हुए जावे बेरियम टू प्लस तो दूसरा से बार तले दूसरे आज बे एस प्राइम प्लस जीरो पॉइंट वन सल्फेट आयन घनों मात्रा कोतो सल्फेट आयन घनों इक्वल एस प्राइम इटर होल स्क्वायर प्लस 0.1 एस प्राइम ये बस शब्द तो कथा मनोजिक दो शब्द तो मनोजिक दो भैया देखो पानी ते जब हमें द्रव्यों तक बेर कर सिलाम तो अपन इटर वैल्यू चिलो 1.04 इनटू 10 टू द माइनस 5 ये बस जब हम तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट देखते सो तो अपन तुम्हें जानो द्रव्यों तक कम তাহলে এটা 10 টু দি পাওয়ার -5 তাহলে তোমার যে অ্যানসারটা হবে সেটা হবে হয় 10 টু দি পাওয়ার -6 বা 10 টু দি পাওয়ার -7 বা 10 টু দি পাওয়ার -8 বা 10 টু দি পাওয়ার -9 মানে কি মাইনাস এর দিকে বাড়তে থাকবে সহজ ভাষায় তার মানে আরো ছোট অ্যানসার আসবে এবার একটু খেয়াল করো যেহেতু কমন আয়ন ইফেক্টের দ্রাবতা কমে যাবে তাহলে অ্যানসারটা আরো ছোট আসবে এবার সেই ছোট অ্যানসার কে তুমি যদি স্কয়ার করো ধরো 10 টু দি পাওয়ার -8 আসছে হ্যাঁ ধরো তোমার পরিবর্তিত দ্রাবতাটা 10 টু দি পাওয়ার -8 আসছে সে কি তুমি স্কয়ার করছো তাহলে কি হয়ে যাবে 10 টু দি পাওয়ার -16 দশমিকের পরে প্রায় 15টা শূন্য এটা কি প্রায় শূন্যের কাছা কাছি না তাহলে আমরা এটা কি করতে পারি স্কিপ করতে পারি আমরা এই যে এই টার্মটাকে স্কিপ করে ফেলবো কেন স্কিপ করলাম কারণ এটা টেন্ডস টু জিরো তাহলে এটা স্কিপ করে ফেললাম 
তাহলে এইবার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইকুয়াল এস প্রাইম আসছে নতুন দ্রাব্যতা অনেক কম না বেশি অনেক কম আসছে অনেক কম আসছে তাহলে এস গ্রেটার দেন এস প্রাইম এই যে ভাইয়া দ্রাব্যতা দেখো কমে গেছে সো যদি বলে যে একটা কমন অ্যান্ড ইফেক্ট চলে আসে এইভাবে দ্রাব্যতাটা আমরা বের করব একটু মনে রাখো ভাইয়া এটা যদি বেরিয়াম টু প্লাস তিন মূল হইতো তাহলে কিন্তু এস প্রাইম প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু থ্রি দিতাম কারণ তিনটা কানেক্টেড আসবে যদি দুইটা আসে তাহলে দুই দিতাম একটা আসছে তাই এক দিছি সো এটা মনে রাখো ওকে সো এই হচ্ছে পার্ট সো আশা করি সবাই বুঝছি সো এই হচ্ছে আমাদের এই পার্ট এই পার্টটা একটু ছোটো সো পুরো পার্টটা একটু ভালো করে দেখো এই পার্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাটা আসে বোর্ড পরীক্ষায় আসে সো সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম